నేటి తరుణంలో ఎక్కడ చూసినా మనకు వినిపిస్తున్న ఒకే మాట బిట్కాయిన్ మీడియాలో వెబ్సైట్లలో ఎక్కడ చూసినా బిట్కాయిన్ గురించే చర్చ నడుస్తుంది దాని విలువ బాగా పెరిగిందని మనం రోజు తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం అయితే ఇంతకీ అసలు బిట్కాయిన్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎవరు తయారు చేశారు ఎలా అందుబాటులోకి వచ్చింది ఎలా నడుస్తుంది వంటి వివరాలు మీకు తెలుసా వాటి గురించే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం బిట్కాయిన్ అనేది వర్చువల్ కరెన్సీ దాన్నే డిజిటల్ కరెన్సీ అని కూడా అంటారు అంటే కేవలం ఇంటర్నెట్ లోనే మనం వాడుకోగలమన్న మాట మనం ఈ కరెన్సీని చేతితో పట్టుకోలేం కేవలం ఆన్లైన్ లో మాత్రమే మనకిది పనికొస్తుంది ఇక దీన్ని మొదటగా రెండు వేల ఎనిమిదిలో సతోషి నకమోటో అనే వ్యక్తి తయారు చేశారు కొద్ది మంది సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్లతో బిట్కాయిన్ ప్రాజెక్ట్ ను స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడే ఆగస్టు పద్దెనిమిది రెండు వేల ఎనిమిదిన బిట్కాయిన్ డాట్ ఓఆర్జీ వెబ్సైట్ ను ప్రారంభించారు ఇక ఈ కరెన్సీకి మొదట్లో అసలు ఎలాంటి విలువ లేదు కానీ మార్చి రెండు వేల పదిలో కరెన్సీ ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేశారు దీంతో అప్పట్లో ఒక బిట్కాయిన్ విలువ సున్నా పాయింట్ సున్నా సున్నా మూడు అమెరికన్ డాలర్లుగా ఉండేది అయితే అనతి కాలంలోనే ఇది పెరిగింది ఎందుకంటే బిట్కాయిన్ అనేది పీర్ టు పీర్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ సిస్టమ్ అంటే అమ్మకం దారుకు కొనుగోలుదారుకు మధ్య మధ్యవర్తులు ఎవరూ ఉండరు వారి మధ్య ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది దీంతో బిట్కాయిన్లను చాలా తక్కువ ప్రాసెసింగ్ ఫీజుకే పెద్ద మొత్తంలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు దీనికి తోడు బిట్కాయిన్లను పంపే వారికి తీసుకునే వారికి ఒకరి వివరాలు మరొకరికి తెలియవు అంతా గోప్యంగా ఉంటాయి మొత్తం సెక్యూర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా బిట్కాయిన్ లావాదేవీలు జరుగుతాయి కనుకనే బిట్కాయిన్ ను క్రిప్టో కరెన్సీ అని కూడా పిలుస్తారు ఇక బిట్కాయిన్ లో ఉన్న మరో సౌలభ్యం ఏంటంటే ఇందులో జరిగే లావాదేవీలు మూడో వ్యక్తికి తెలియవు కనుక ప్రభుత్వాలు బ్యాంకులు ఫైనాన్స్ సంస్థలు బిట్కాయిన్లను పంపుకునే వారికి ఎలాంటి ట్యాక్స్లు విధించలేవు ఇది చాలా మందికి ప్లస్ పాయింట్ అయింది దీంతో పెద్ద ఎత్తున డబ్బును బిట్కాయిన్ల రూపంలో దేశాలు దాటించేస్తున్నారు ఎలాగూ ఫీజు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కనుక పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే వారికి బిట్కాయిన్ ఓ వరంలా మారింది అయితే నిజానికి బిట్కాయిన్ ను కొందరు ప్రైవేటు వ్యక్తులు తయారు చేసినందునక ఇది ఏ దేశ కరెన్సీ కూడా కాదు కనుక ఏ దేశ ప్రభుత్వం కూడా బిట్కాయిన్ ను పూచి ఇవ్వడం లేదు సాధారణంగా ఆయా దేశాలు తయారు చేసిన కరెన్సీకి అక్కడి ప్రభుత్వాలు బ్యాంకులు పూచిగా హామీగా ఉంటాయి కానీ బిట్కాయిన్ ను ఏ దేశ ప్రభుత్వం బ్యాంకు పూచి ఇవ్వడం లేదు ఇది బిట్కాయిన్ కు ఉన్న మైనస్ పాయింట్ దీనికి తోడు బిట్కాయిన్ లావాదేవీలు మొత్తం కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారానే నడుస్తాయి కనుక ఎప్పుడైనా సాఫ్ట్వేర్ సమస్య వచ్చినా లేదంటే హ్యాకింగ్ కు గురైన సర్వర్లు సమస్యగా మారినా బిట్కాయిన్ వ్యవస్థ కుప్పకొలుతుంది కనుక ఈ పరిణామాలను కూడా బిట్కాయిన్ పై ఇన్వెస్ట్ చేసేవారు గుర్తుంచుకోవాలి ఇక బిట్కాయిన్లను ఒకరికి ఒకరు ఎలా పంపుకుంటారంటే బిట్కాయిన్లను మన దగ్గర ఉండే వాస్తవ కరెన్సీతో ముందుగా కొనుగోలు చేయాలి అందుకు బిట్కాయిన్ ఎక్స్చేంజ్ సంస్థలు పనిచేస్తాయి ఇక మన దగ్గర ఉన్న బిట్కాయిన్లను అవతల వారికి పంపాలన్నా లేదంటే వారి దగ్గర ఉన్న బిట్కాయిన్లను మనం తీసుకోవాలన్నా అందుకు బిట్కాయిన్ పబ్లిక్ కి ఉపయోగపడుతుంది సాధారణంగా కొత్తగా బిట్కాయిన్లను కొన్న వారికి బిట్కాయిన్ వ్యాలెట్ ఇస్తారు దానికి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటాయి ఈ రెంటినీ కలిపి ప్రైవేట్ కీ అంటారు ఈ క్రమంలో ప్రైవేట్ కీ ఉన్న ఇద్దరు యూజర్లు తమ పబ్లిక్ కీల ద్వారా బిట్కాయిన్లను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు దీంతో ఒకరి వివరాలు మరొకరికి తెలియవు పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంటాయి ఇక ఈ పబ్లిక్ కీ మొత్తం కనిష్టంగా ముప్పైకి పైన గరిష్టంగా నూట ముప్పైకి లోపు క్యారెక్టర్లను కలిగి ఉంటుంది ఇది సాధారణంగా ఒకటి ఐదు లేదా తొమ్మిది నంబర్తో ప్రారంభమవుతుంది అదేవిధంగా ప్రైవేట్ కీలో కూడా దాదాపుగా ఇంతే క్యారెక్టర్ లిమిటెడ్ ఉంటుంది కాగా ఇవి మొత్తం వివిధ అక్షరాలు లెటర్లు సింబల్స్ కాంబినేషన్లో ఎన్క్రిప్ట్ అయి ఉంటాయి ఈ క్రమంలోనే పబ్లిక్ కీలను ఉపయోగించి బిట్కాయిన్లను పంపుకుంటారు అందువల్ల అవతలి వారి వివరాలు యువతలి యూజర్కు తెలియవు మరి ఈ మధ్య కాలంలోనే బిట్కాయిన్ విలువ అంతలా ఎందుకు పెరిగిందంటే కొన్ని దేశాల ప్రభుత్వాలు బిట్కాయిన్ ను వాస్తవ కరెన్సీగా గుర్తించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయట అందుకనే బిట్కాయిన్ విలువ అంతలా పెరిగింది ఒకప్పుడు అంటే మార్చి రెండు వేల పదిలో సున్నా పాయింట్ సున్నా సున్నా మూడు అమెరికన్ డాలర్లుగా ఉన్న ఒక బిట్కాయిన్ విలువ ఇప్పుడు ఏకంగా పద్దెనిమిది వేల అమెరికన్ డాలర్లకు పైనే పలుకుతుంది అంటేనే బిట్కాయిన్ కు ఎంతటి డిమాండ్ ఉందో ఇట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు త్వరలో బిట్కాయిన్ ను భౌతిక రూపంలో కూడా విడుదల చేస్తారట వాటిల్లో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ కీలు అమర్చబడి ఉంటాయట వాటితో ఇంటర్నెట్ లోనే వర్చువల్ గా బిట్కాయిన్లను సొమ్ము చేసుకోవచ్చు అయితే కాసేసియన్ బిట్కాయిన్లు అని పిలువబడే బిట్కాయిన్లను భౌతిక రూపంలో ఇప్పటికే విక్రయిస్తున్నారు వీటిని నిజమైన భౌతిక బిట్కాయిన్లుగా చలామణి చేస్తున్నారు వీటిలో గోల్డ్ సిల్వర్ బ్రాస్ కోటింగ్లు ఉన్నవి లభిస్తున్నాయి ఆయా కోటింగ్లను బట్టి ఈ కాయిన్ల విలువలు
ఈ మధ్య కాలంలో చాలా వరకు ఐటీ కంపెనీలు తమ బిల్స్ ను బిల్కాయిన్ బిట్కాయిన్ల రూపంలో చెల్లిస్తున్నాయి దీనికి తోడు ఆన్లైన్లో పలు గేమింగ్ షాపింగ్ సైట్లలోనూ బిట్కాయిన్లను విరివిగా వాడుతున్నారు అయితే ఏది ఏమైనప్పటికీ ఒక్క విషయం మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది అదేంటంటే బిట్కాయిన్ అనేది వాస్తవ కరెన్సీ కాదు వర్చువల్ కరెన్సీ దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బిట్కాయిన్ పై ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేశాక అది కుప్పకూలిపోతే అప్పుడు చాలా నష్టం వస్తుంది కనుక జాగ్రత్త థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ మీకు గనక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు మీ అమూల్యమైన కామెంట్ని తెలపండి